সেক্টর পরিবহন ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে নাজেহাল করা হচ্ছে ব্যক্তিগত গাড়ি চালকদেরও সড়ক পরিবহন আইনের সংশোধন সহ আট দফা দাবিতে গতকাল থেকে চলছে এই পরিবহন ধর্মঘট ধর্মঘটের কারণে গণপরিবহন সংকটে দুর্ভোগে পড়েন অফিসগামী মানুষ হাজার হাজার মানুষকে ঘন্টার পর ঘন্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে বিআরটিসি বাস চলতে দেখা গেলেও সে সংখ্যা হাতে গোনা পায়ে হেঁটে ভ্যানে করে গন্তব্যে পৌঁছাতে হচ্ছে যাত্রীদের বিভাগে পড়ছেন শিক্ষার্থীরাও সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে ধর্মঘট ডাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাধারণ মানুষ গাড়ি পাই নাই এবং কোনো রিক্সাও যাচ্ছে না তারপর ওখান থেকে আমি হাঁটা শুরু করেছি বাসা থেকে শুরু করে হেঁটেই আসতে হচ্ছে এটা অনেক কষ্টের তো গাড়ি ঘোড়া না চললে এভাবে আর কোনো দিন চলবে আমাদের আজকে পরীক্ষা আছে আমাদের যেতে হবে কত দূরে হেঁটে হেঁটে যাওয়া লাগতেছে আমাদের এরকম ভার্সিটি পরীক্ষা চলতেছে তার ভিতরে এরকম করে ঠিক হয়নি পঞ্চাশের ভাড়া একশো চাচ্ছে টাকা অল্প লিয়া বাড়াইছি আমরা যারা এই ধরনের প্ল্যানগুলো করছে তাদের আমাদের সাধারণ মানুষের কথা ভাবা উচিত পরিবহন ধর্মঘটের খবর জানাতে এই মুহূর্তে রাজধানী মহাকালী বাস টার্মিনালে আছেন রাশেদ বাপ্পি শনির আকরায় আছেন শাহরিয়া জামান দ্বীপ এবং রংপুর কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় আছেন রিপোর্টে রতন সরকার সরাসরি চলে যাচ্ছি তাদের কাছে প্রথমে যাচ্ছি বাপ্পির কাছে বাপ্পি ইমতিয়াজ সকাল থেকে রাজধানীর আভ্যন্তরে রুটের বাস চলাচলগুলো কিন্তু বন্ধ রয়েছে এবং সকালে রাজধানীর অবস্থা যা ছিল তার থেকে কিন্তু এখন কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে সকালে আমরা দেখতে পেয়েছি যে রাজধানীতে বিভিন্ন গন্তব্যে যাওয়ার জন্য মানুষজনের যে চাপ সেটি কিন্তু এখন অনেকটাই কমে এসেছে যদিও রাজধানীর যে এই যে সড়ক আমি এখন আছি রাজধানীর মহাখালীতে দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে তেমন কোনো তেমন কোনো বলতে কি কোনো গণপরিবহনই চলছে না শুধু ব্যক্তিগত গাড়ি এবং মোটর বাইক এবং সিএনজি চলছে এর বাইরে চলছে বিআরটিসির বাস এ কারণে কিন্তু সকাল থেকে অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে নগরবাসীকে যারা অফিসগামী ছিলেন কিংবা স্কুল কলেজে যারা গিয়েছেন তাদেরকে কিন্তু অনেক ভোগান্তি বা ধকল পোহানোর পরই কিন্তু তারা গন্তব্যে পৌঁছেছেন এখন কিছুটা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে সড়কে যেসব মানুষ অপেক্ষমান ছিল গন্তব্যে যাওয়ার জন্য তারা ইতিমধ্যে বিকল্প ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তারা বিভিন্ন গন্তব্যে পৌঁছে গিয়েছেন এ কারণে সড়কে মানুষের উপস্থিতি কমলো কিন্তু সেই সংকট কিন্তু কাটেনি আমরা মহাখালী বাস টার্মিনালের কাছেই রয়েছি মহাখালী বাস টার্মিনাল থেকে কিন্তু কোনো প্রকার দুর্বলার বাসও ছাড়ছে না গতকালকের মতো আজকেও কিন্তু সেই একই অবস্থা বিরাজ করতে অর্থাৎ চলমান যে সংকট সেই সংকট থেকে মুক্তির কোনো পথ আমরা এখনও দেখতে পাচ্ছি না বা দর্শক আপনাদেরকে এখনও কোনো সুসংবাদ জানাতে পারছি না যদিও আমরা চেষ্টা করেছি সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের দায়িত্বশীল যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে কথা বলেছি কিন্তু তারা এখন পর্যন্ত আমাদের মিডিয়ার সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে এখন পর্যন্ত তেমন কিছু জানায়নি যদিও তারা সময় নিচ্ছে এবং তারা কিন্তু আমি যদি গতকালকের কথা বলতে চাই গতকালে কিন্তু এই সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে তিরিশ তারিখের পর থেকে তিরিশ তারিখের পর কিন্তু তারা পরবর্তী কর্মসূচি দিবে কিন্তু সেই পরবর্তী কর্মসূচি মূলত কি হবে তারা কি শিথিল হবে তাদের এই কর্মসূচি নমনীয় হবে নাকি তারা আবার কঠোর অবস্থানে যাবে সেটিও কিন্তু এখনও অস্পষ্ট ওইদিকে আমরা যদি একটু বলতে যাই যে কর্তৃপক্ষ বা সরকারের সংশ্লিষ্ট বা ঊর্ধ্বতন মহলের সেখান থেকেও কিন্তু আমরা তেমন কোনো আশ্বাস পাচ্ছি না যদিও তারা এই যে সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কর্তৃপক্ষকে বলেছেন যাতে এই এই অবস্থান থেকে সরে আসে তারা আহ্বান জানিয়েছে কিন্তু তাদের সঙ্গে যে একটি বোঝাপড়ার বিষয় বা একটি যৌক্তিক সমাধানে আসার যে বিষয় সেটি কিন্তু আমরা দেখতে পাইনি এর আগেও কিন্তু বারবারই কিন্তু এরকম মানুষ বা সাধারণ মানুষ জিম্মি হয়ে পড়েন এই হঠাৎ হুট করে ডাকা ধর্মঘটের কারণে দর্শক এই মুহূর্তে শনি রাখরায় আছেন সহকর্মী শাহারিয়ার জামান দ্বীপ সেখানকার খবর জানতে চলে যাচ্ছি তার কাছে দ্বীপ ধন্যবাদ বাপ্পি ঠিক যেমনটি আপনি বলছিলেন যে আটচল্লিশ ঘন্টা পরিবহন ধর্মঘটের আজকে কিন্তু দ্বিতীয় দিন চলছে এবং আমরা সকাল থেকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে দেখেছি যে প্রত্যেকটি জায়গায় কিন্তু গণপরিবহনের বিপুল সংকট রয়েছে এবং এই যে ধর্মঘটটি চলছে এতে কিন্তু সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির শিকার হচ্ছে এবং আমরা যেটি দেখতে পেয়েছি যে যাত্রাবাড়ির বিভিন্ন জায়গা অর্থাৎ যাত্রাবাড়ি থেকে নারায়ণগঞ্জ এবং অন্যান্য জায়গায় যাওয়ার যে রাস্তাগুলি রয়েছে সেই রাস্তায় কিন্তু আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পেয়েছি যে পরিবহন শ্রমিকরা বাধা দিচ্ছেন এবং কোনো একটি গাড়ি আসলে কিন্তু সেই গাড়িটির যারা মধ্যে 
গাড়ির মধ্যে রয়েছেন তাদেরকে আক্রমণ করছেন গাড়ি যারা ড্রাইভার রয়েছে তাদেরকে আক্রমণ করছেন এবং শুধু গাড়ি না এই ক্ষেত্রে যদি বলে রাখা ভালো যে রিক্সাতেও আমরা আক্রমণ করতে দেখেছি যে যে রিক্সাগুলো যাত্রাবাড়ি দিয়ে নারায়ণগঞ্জের দিকে অর্থাৎ শনি ডাক্তার দিকে প্রবেশ করছে সেই রিক্সাগুলোতেও কিন্তু তারা আক্রমণ করছে আপনারা যদি একটু দেখাতে চাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে যে রাস্তাটি সে রাস্তাটি কিন্তু ঢাকার থেকে শনি ডাক্তার দিকে এসেছে শনি ডাক্তার হয়ে নারায়ণগঞ্জ যাবে এটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে গণপরিবহন নেই বললেই চলে দুই একটি ব্যক্তিগত গাড়ি রয়েছে এই ব্যক্তিগত গাড়িগুলোও কিন্তু রাস্তার মধ্যে যখন চলছে তারা বিভিন্নভাবে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে তা আমরা দেখতে পেয়েছি যে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতি বাড়ানো হয়েছে যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি না হয় তা আমি বেশি এর আগে একটু জানিয়ে রাখি যে যাত্রাবাড়িতে আমরা দেখতে পেয়েছি যে সকালবেলা সেখানে আক্রমণ করা হয়েছিল বেশ কয়েকটি গাড়িতে পরবর্তীতে আমরা দেখতে পেয়েছি যে দক্ষিণ যাত্রাবাড়িতে এই মুহূর্তে শ্রমিকরা কিন্তু রাস্তায় অবস্থান করছেন এবং তারা আমরা দেখতে পেয়েছি যে যে গাড়িগুলি সেদিক দিয়ে আসছে তারা কিন্তু প্রত্যেকটি গাড়িতেই কিন্তু আক্রমণ চালাচ্ছেন একটু বলে রাখি যে আমরা চেষ্টা করেছিলাম পরিবহন শ্রমিক যারা মালিক রয়েছে তাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য তারা আমাদেরকে যেটি বলেছেন যে আজকে বিকেলে তাদের একটি বৈঠক আছে বৈঠকের পরেই আসলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানানো হবে যে আটচল্লিশ ঘন্টা পরিবহন ধর্মঘটের পরে তাদের পদক্ষেপটি কি হবে এই ক্ষেত্রে পরিবহন শ্রমিকরা আমাদেরকে যেটি বলেছেন যে তাদের যে আট দফা দাবি আছে এই আট দফি আট দফার দাবি মেনে না নেওয়া হবে বা যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে কোনো ধরনের আলোচনা করা না হবে তারা এই আটচল্লিশ ঘন্টার ধর্মঘট অব্যাহত রাখবেন এখান থেকে সর্বশেষ যে অবস্থাটি ছিল যে আটচল্লিশ ঘন্টা ধর্মঘট আজকে দ্বিতীয় দিন চলছে এবং সাধারণ মানুষের ভোগান্তি চরমে উঠেছে এবং সাধারণ মানুষ বলছে যে কথায় কথায় এই ধরনের পরিবহন ধর্মঘটের মাধ্যমে কিন্তু সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগ পোয়াতে হয় তো এই মুহূর্তে ধর্মঘটের খবর জানতে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি রংপুরে সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী রতন সরকার দীপ আপনাকে ধন্যবাদ আমরা আসলে রংপুরে গত দুই দিন আজকে দ্বিতীয় দিন এই ধর্মঘট বলি বা কর্মবিরতি যেটাই বলি না কেন এর কারণে কিন্তু এই অঞ্চলের মানুষের যে বিভিন্ন স্থানে যাওয়া আসার করা যে সব পথ চলতি মানুষ আছে তাদের কিন্তু চরম দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছে আমরা দেখছি যে এখানে আমরা এখন রয়েছি রংপুরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে যেখানে আসলে প্রত্যেকটি গাড়িকে আমরা দেখছি আসলে এখানে স্থবির হয়ে রয়েছে এখানে কোনো যান বিশেষ করে যাত্রীবাহী বাস সেটি হোক অভ্যন্তরীণ রুটের হোক দূরপাল্লার কোনো বাস গত দুদিন কিন্তু এই অঞ্চলে চলেনি আমরা আরেকটি বিষয় দেখেছি যে বিভিন্ন স্থানে যারা প্রাইভেট গাড়িগুলো নিয়েও চলাচলের চেষ্টা করেছেন তাদেরকেও কিন্তু বাধা দেওয়া হয়েছে যার ফলে আসলে আমরা বলতে পারি যে শুধুমাত্র ছোট কিছু যানবাহন যেমন অটো অটো রিক্সা এবং সাইকেল নিয়ে লোকজন চলা করছে চলাচল করছে তবে এই পরিবহন ধর্মঘট যখন এই অঞ্চলে তাহলে এখানকার কৃষকের অবস্থাটা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায় এখান থেকে কাঁচা বাজারে যেতে পারছে না এখানকার উৎপাদিত পণ্য তো এই ছিল রংপুরের সর্বশেষ খবর আমরা চলে যাচ্ছি স্টুডিওতে দর্শক পরিবহন ধর্মঘটের খবর জানাতে রাজধানী মহাকালী বাস টার্মিনাল থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন রাশেদ বাপি শনির আকরায় থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন শারিয়ার জামান দ্বীপ এবং রংপুর কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকা থেকে রতন সরকার আমাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন এদিকে ধর্মঘটের কারণে হঠাৎ করে রাজধানী পাইকারি বাজারে কাঁচামালের দাম বেড়েছে দ্বিগুণ থেকে চার গুণ পর্যন্ত ব্যবসায়ীরা বলছেন ধর্মঘটের কারণে ট্রাক আসতে না পারায় বাজারে কাঁচা পণ্যের দাম চড়া হয়ে উঠেছে রাজধানী কারণ বাজার ঘুরে এসে এমআর আমিনের রিপোর্ট সোমবার ভোর চারটা মাত্র একটি ট্রাক বোঝাই করে শিম ও কাঁচা টমেটো আনা হয়েছে কারওয়ান বাজারে এ নিয়ে যেন কারাকারি ষাট টাকা কেজি শিম পাইকারি বিক্রি হচ্ছে একশো বিশ টাকায় माल <laughs> छब्बीस আর আজকে 
তিরিশ বত্রিশ আজকে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ গাজর বেচছি পাঁচচল্লিশ টাকা কেজি উপরে বেচছি পঞ্চাশ টাকা কেজি আজকে মনে করেন গাজর বেচতেছি নিম্ন দাম ষাট টাকা কেজি অবরোধের কারণে কেউ তো দশ টাকা বাড়ছে জামদানি কম এই কারণে তরকারির দাম বেশি এদিকে কাজ না থাকায় বাজারে মাথায় টুকরি নিয়ে কাজ করা মিনতি শ্রমিকদেরও আয় কমেছে কাল ষাটশো টাকা কাম করছি বললে তো আজ গমতে একশো সত্তর টাকা কাজ করছি অনেক তো গাড়ি ঘোরা আইতে পারে না অনেক কাজ কীভাবে করব আমরা তো না বেকার অবস্থায় ঘুরতে আসি কাজ নাই খালি ঘুরতে আসি খ্যাপি পাইতেছি না মালের দাম বেশি ব্যাপারীরা মাল কেনে না আমরা ঘুরে ঘুরে জামা করে কামাই নাই প্রতিদিন রাজধানীর কারওয়ান বাজারে পাঁচ শতাধিক ট্রাক বিভিন্ন পণ্য নিয়ে ঢুকলেও রোববার রাতে দুই একটি ট্রাক ঢুকেছে এমার আমিন সময় সংবাদ ঢাকা দর্শক এই মুহূর্তে কাঁচা